un joven que acaba de egresar de la Escuela de Derecho en Morelos, abogado pues ya titulado, decidió iniciar un negocio vendiendo uniformes para el personal del área médica. Decidimos entrevistarlo, en primera para ayudarle, para que esto sea un motivo de orgullo, de satisfacción y, y de apoyo, pero también porque usted se puede dar cuenta qué romanticismo e inocencia a veces inunda el ejercicio de un emprendedor que dice sentirse orgulloso por generar dos empleos. Es maravilloso pues que hoy los jóvenes sientan que generar empleos es algo que le hace bien al país, a la familia de los empleados y a sus familias mismas. Interesante, de veras, vale la pena la charla. Eh, por muchos sentidos que usted va a disfrutar. Iniciamos. A ver, Osvaldo, primero que nada, Osvaldo Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad que nos ha brindado. Con mucho gusto. ¿Eres Osvaldo Ramos qué? ¿Cuál es el apellido de tu mamá? Álvarez. Osvaldo Álvarez. Ramos Álvarez. Porque después las mamás y justificadamente te dicen que nada más tuviste padre, no tuviste madre, pues sí, tienes razón. Oye, a ver, dime, tú estudiaste según recuerdo... Para abogado, ¿es correcto? Claro, sí, claro. ¿Ya terminaste? Sí, ya tenemos eh, un año de haber egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad ¿Entonces? Autónoma del Estado de Morelos. El Estado de Morelos, entonces tú estudiaste Derecho. ¿Y, y este, ya en qué rama del Derecho te has decidido especializarte? Sí, tenemos intención de estudiar un poco más sobre Derecho de Amparo y Derecho Fiscal. Sí. No me digas, derecho fiscal Uy, maestro, vas a tener que estudiar como loco <risa> Sí, verdad, las reformas que cada año con año se van reformando ¿Sí? o son actualizadas Sí, oye, dime, pero a, al tiempo que tú estudiabas para ayudarle a tus padres en tus estudios Tú entraste a trabajar a un restaurante para ser mesero Sí, claro, entramos a Casa Maguey, un restaurante que venía de servicios de poder ofrecer eh, cocina tradicional mexicana, que es la venta de barbacoa. Por cierto, muy buena barbacoa. <risa> muy, muy buena la barbacoa. Pero bueno, este, ahí de, ¿hace cuánto trabajas como mesero? Sí, ya llevamos cuatro años trabajando en este cuatro. restaurante. O sea, prácticamente te aventaste la carrera trabajando de mesero. Sí, claro, trabajando y estudiando al mismo tiempo. ¿Y ¿Pesadito, pesadito? Claro, por supuesto. Y este, ahora, eh, cuando ya llevas casi un año, prácticamente un año de haber egresado, continúas como mesero y decidiste abrir un negocio. ¿De qué es el negocio? Sí, claro, el, el negocio que hemos emprendido, que hemos decidido, este gran proyecto es acerca de venta de uniformes médicos. Venta de uniformes sí, médicos. Es sí. para paramédicos, para paramédicos para enfermeras y enfermeros, ¿para quién más tú? Dentistas, eh, claro, no dentistas. Sé, fisioterapeutas. ¿Por qué, ¿Por qué te decidiste en ese ramo iniciar el negocio? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, sí, la verdad es que junto con una amiga, también es egresada de la Facultad de Medicina, pues esta situación ¿no? de la pandemia, la verdad es que sí es un tiempo de, bueno, un tiempo con mucha crisis económica, de mucha incertidumbre, ¿no? Pero a pesar de ello, pues hemos decidido iniciar este gran proyecto de ofrecer eh, la venta de uniformes médicos. Y sí, es un proyecto que hemos decidido emprender, sobre todo eh, 
pienso yo, generar empleos, ¿no? Tener esa mente de poder emprender y, y generar, ¿no? Tanto empleos como apostarle un poco al crecimiento tanto de la economía personal como de las demás personas que con ello nos ayudan. Bien, ahora, ¿por qué, ¿Por qué este, uniformes médicos? O sea, ¿tienes alguien que produce esos uniformes o dónde los compras? ¿Cómo? ¿Por qué uniformes médicos? Tengo que ver que supongo que fue importante la influencia de tu socia. Claro, sí, por supuesto, desde luego. Nosotros no solo revendemos los uniformes si los adquirimos en una empresa que es, es textilera de originaria de Puebla, San Martín de Esmelucan. Oye, ¿y, ¿y quién conoce o conocía a la fábrica en Texmelucan? A través de buscar eh, empresas que se dediquen a la aplicación de los textiles, pues eh, es Vieron importante... Con sí, exactamente, recalcar que San Martín de Esmelucan es un gran productor de ¿Sí? los textiles. O sea, no la conocían, ustedes la localizaron. Claro, así, así es. ¿Y después quién fue a hablar con ellos? Todo ha sido por medio de las redes sociales también, por supuesto, y en su momento todo es vía telefónica, no hemos acudido personalmente a esta gran empresa que nos surte los uniformes. Ahora, este, ustedes les compran o le compran conforme vayan ustedes teniendo la venta de los uniformes o sea, ¿cuál fue el modelo que ustedes ustedes le compran anticipado los uniformes o les hacen ustedes el pedido, ustedes voltean y hacen la compra a la empresa? Las dos opciones hemos decidido invertir un poco, de tener un poco de mercancía para poder eh, ofrecer a nuestros clientes y desde luego también no descartamos la opción de ofrecerles a nuestros clientes pedido, sobre pedido vaya la redundancia y también no desaprovechamos ni una oportunidad al respecto de que podamos tener ventas y cumplir con las exigencias de los clientes por supuesto. ¿Cuándo abrieron? Eh, abrimos el 21 de marzo ¡Qué maravilloso! Ay, este, ¿Y qué tal les ha ido? Sí, bueno, sí, eh, desde luego las primeras dos semanas pues fueron buenas, creo yo. De un inicio pues no nos conocían y estamos trabajando duro en darnos a conocer tanto en redes sociales, físicamente, promociones. Pero sí, bueno, las dos primeras semanas fueron muy buenas. Desde luego, las dos semanas de vacaciones de Semana Santa, pues sí, las ventas bajaron. Pero esperemos que esta semana pues podamos nuevamente tener un índice más de ventas. Oye, ¿quién, este, ¿tienes un local? Sí, claro, tenemos un local en la ciudad de Cuautla. ¿En dónde, en dónde, en dónde están tú? Sí, eh, nos encontramos en, justo al lado de donde se encuentra la clínica familiar número 7 del IMSS, del Seguro Social. Hay un callejón, el callejón está empedrado y para que nos puedan encontrar hay una lona que nos distingue sobre... Médico, uniformes médicos Shalom. Y, for, y uniformes médicos Shalom. 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 ¿Quién le puso así? <risa> pues es, es un nombre que hemos decidido así de un de repente. Ah, sí está bien. Junto con la socia, pues sí, dijo. Ah, pues dice que se quede y sí. Así a lo ver, hicimos. Ajá. Te, te, tengo que hacer una pregunta antes de ir a una pausa comercial. Dime, dime la verdad. Y, la, y perdóname pero por preguntarte. Pero la socia. ¿De casualidad no es tu novia también? No, por supuesto que no, ya es una socia que ya está ah, bueno. eh, en una relación bueno. distinta. No, es que pues, suele suceder en la vida, ¿no? Sí, Entonces, sí. Va, más vale preguntar este, a cometer el exabrupto de dar por un hecho algo que, que no sabemos. Ay, Vamos con la pausa y regresamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy no, David amigos, Soler, yo soy siempre... fiscales, lo amigos qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido en Economía de Frente. En esta amigos, ocasión, bienvenidos a una emisión más de su programa en Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. 
IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por de ese El muchísimo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Dime Osvaldo, entonces, ¿cuánto te sale a ti el local el de, en la renta? La renta sí oscila en una cantidad eh, es no muy baja, creo yo, y alrededor de 5 mil pesos mensuales. Pues no, no, no es barata, barata no es. Exactamente, barata, barata no es, pero... Este, y bueno, ¿quién fu ¿qué fue lo primero que vendieron? Lo primero que vendimos son los uniformes hacia las enfermeras, conjuntos clínicos. Ah, ok. ¿Eso fue lo primero? Claro que sí. Oh, eso fue lo primero. Ok, perfecto. ¿Quién hizo la venta? ¿Fue en local? Sí, a través de local. Sí, fue la... Porque también nos podemos encontrar ahí, a través de Facebook, en Uniformes Médicos Shalom, que también hay, tenemos un, un número importante de ventas. Ah, sí, también claro, en sí. internet. Sí, bueno. Internet. Déjame decirte que tendrían que evaluar si tiene, si tiene sentido tener un local cuando hoy es tan fácil vender por otros medios. Pero bueno, en, en todo caso es... Y, y ya siguen trabajando con el mismo proveedor de los uniformes. Sí, claro. Perfecto, bien. Este, ¿Cuánto es lo mínimo que, que quieren vender este, al mes para salir de sus costos, no sé, unos seis mil, siete mil, ocho mil, diez mil, ¿cuánto es lo que necesita usted? Sin tener utilidades ustedes, simplemente el hecho de que cuánto, digamos, es el mínimo de venta que se han marcado como meta. El mínimo de venta como meta es de diez mil pesos, tanto para sacar eh, los gastos que se genera tanto como de la renta, como la persona que nos ayuda eh, ah. el, dentro del horario de la tienda. Ya, o sea, ya tienes un empleado o empleada. Sí. Ya tenemos empleado y empleada. Ah, ¿tienes dos? Sí, claro. Ay, no. ¿Y puedes dormir, hijo? Pues, no. <risa> <risa> Pero ahí estamos luchando. Bien. Ahora, este, el primer mes hacía números grasos, gruesos. Eh, eh, ¿Cuántos uniformes habrán vendido? ¿Cuántos productos habrán vendido, Osvaldo? Sí, la verdad es que no los tengo contabilizados, pero sí alrededor de unos 20 uniformes, y yo creo que también por pieza, porque también luego es, es una parte muy importante que vendemos también por pieza, no simplemente por conjunto, entonces, esa parte pues los, los clientes nos por eso nos encuentran o nos buscan, ¿no? Eh, yo creo porque les vendemos por separado algunas filipinas, algunos gorros algunas eh, batas ¿no? Entonces yo creo que sí algún número importante de de venta tuvimos el mes al inicio de la apertura de la tienda de, de trabajadores y trabajadoras del IMSS, pues ahí los tienen de vecinos exactamente, los tenemos de vecinos eh, tienen, tienen buena ubicación, pues están cerca del IMSS este, si venden, se venden calidad y precio, pues se van a llevar ahí ese mercadito, ¿no? sí, por supuesto, la calidad es muy 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 buena, porque es lo que buscamos nosotros dar un servicio de calidad y también de buen precio, ¿no? Hemos buscado también un estudio, haciendo un estudio de mercado pues brindar un buen servicio un buen precio. Perfecto ahora, este, déjame hacerte una pregunta, ¿cuál es? ¿Van a buscar a otros posibles proveedores para hacer más completa su oferta de uniformes? Yo creo que sí hemos pensado también eh, brindar más servicios de, en la venta de estos uniformes como lo es a lo mejor lámparas para aquellas enfermeras que egresan y al, a la hora de ser su ritual, pues ocupa, ¿no? Sí, pensamos en crecer todavía. Bueno, mire, este, permíteme, si fueras tan amable, tengo que ir a un comentario de un colaborador de nuestro programa que se llama Mauricio Barragán. Mauricio Barragán hoy nos habla de las tendencias de los negocios 
digitales en este año de 2022, o sea, dentro del cual podría ser considerado también el tuyo. Tienes una página en Facebook, este, en fin, tienes muchas alternativas de las que nos hablarás después de una pausa, pero mientras tanto vamos con Mauricio Barragán. Vamos contigo, Mauricio, gracias. Hola, Lalo, mucho gusto en saludarte y también a toda tu audiencia. Vamos a platicar de las tendencias más relevantes para los negocios digitales en este 2022. Eh, una de las más importantes es el uso de asistentes virtuales, esto que conocemos como chatbots. Son estos robots inteligentes con los que puedes actuar como consumidor, pues desde hacer preguntas básicas, donde puedo encontrar algún producto o artículo, hasta tener una conversación un poquito más avanzada, como mi garantía o fechas de expiración de algún producto, en fin. Estos asistentes virtuales eh, se han convertido pues, en algo básico en muchas industrias, yo diría que en cualquiera. Pero hablemos, por ejemplo, la industria de la hospitalidad, la hotelería, ¿no? Puedes hacer desde pues, una reservación, preguntar en dónde están ubicados los hoteles o cuáles de los hoteles tienen tales características y a partir de ahí, pues, confirmar tu llegada, confirmar el uso de algunos servicios y demás, ¿no? Solicitar algunos otros ya estando dentro del hotel, en fin, así como hablamos de la industria de la hospitalidad, pues esto puede ser prácticamente para cualquier área de servicio a clientes. Pero ojo, también pueden ser usados por las áreas de recursos humanos para atender in, de manera interna a los empleados. Ejemplo, necesito información de mi nómina, de mis vacaciones, de temas del seguro social, cualquiera de los temas que tiene un empleado y que muchas veces pues, son preguntas muy fáciles de responder en ocasiones muy repetitivas, pero que al área de recursos humanos le tomaría mucho tiempo estar atendiendo. Entonces, eh, los chatbots es una excelente idea para atender tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados. Otra de las tendencias importantes es que los eventos y toda la actividad de relacionamiento con los clientes eh, tiende cada día más a ser híbrida. ¿no? Evidentemente, un día veníamos pues, casi de puros eventos presenciales, de la noche a la mañana tuvimos que irnos a puros eventos virtuales porque nos tuvimos que ir a encerrar a nuestra casa y ahora la tendencia es a hacer eventos virtuales, híbridos, es decir, puedes tener gente en el lugar, puedes tener gente que lo esté atendiendo desde su casa, eso además ahorra costos y por ejemplo, evidentemente te permite llegar a más gente, si tu evento antes era por ejemplo en México, Guadalajara, Monterrey, pues lo más seguro es que tuvieras gente de esos lugares. Ahora, si tu evento es en la Ciudad de México, pues seguramente podrás tener clientes que vengan de muchos otros lugares. Espero que alguna de estas les ayude en la evolución de su negocio para este año. Mucho éxito a todos. Saludos. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Seguimos charlando con este muchacho eh, Osvaldo Ramos Álvarez, empresario, abogado, empresario, ha iniciado un negocio, ya lo escuchó usted, de uniformes, venta de uniformes para médicos, para enfermeras, para personal dedicado a la salud. Así que vamos a hablar con él después de una pausa de los planes futuros para esta naciente y, y, y creciente empresa. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy no, David amigos, Soler, diálogos siempre... fiscales, lo amigos qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí en Economía de Frente. En esta amigos, ocasión, bienvenidos a una emisión más de, de su de programa de en Derecho. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace El mucho. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes.
o sea, ¿cómo, ¿qué dicen los planes de la empresa de Uniforme Shalom? Sí, yo creo que más adelante nos queremos convertir en una empresa fabricadora, desde luego. Esos son los vale. planes a futuro. Sí, pero por el momento aún, pues sí, cada uno, tanto yo como la socia, queremos emprender en nuestras licenciaturas como profesionales y esto ser algo extra, ¿no? ¿Tu socia es, es doctora? Claro, es doctora. Recién egresada también de la Universidad de Morelos, debo suponer. Sí, claro, sí. Bien. Y está, hace un año salió más o menos también como tú. Claro, sí, también. Bueno, entonces, este, ¿y tiene alguna especialidad o va a estudiar alguna especialidad? ¿Tiene en mente ya estudiar alguna especialidad? Sí, por supuesto. Eh, pero eh, desde luego ahorita ya brinda servicios de consulta privada en alguna clínica bueno. de altas especialidades. Bueno, la ventaja es que el día que te duela la panza, maestro, pues nada más le hablas a tu socia, ¿no? Ya. <risa> sí, desde luego. <risa> eh, bueno, por supuesto. Bueno, déjame decirte que este, no les ha pegado muy duro la carestía. ¿Los precios de los uniformes no han variado mucho en, en, en estos meses? Sí, un poco. En, la, en, la, en el alza de los uniformes de la empresa que nos brinda este servicio, pues sí, eh, cada seis meses nos menciona que va a haber un incremento en los uniformes y tratamos que eso pues, no nos afecte tanto a nosotros como a los clientes Ok, y más o menos ¿de cuánto ha sido el aumento en los, los dos aumentos que han ustedes, ustedes que tenido que enfrentar? Eh, pues es alrededor de 20 pesos, pero de una u otra manera sí afecta, ¿no? El tener ciertos planes y desde luego eh, el aumento, pues sí como que dices, ¿qué onda? O sea, está el aumento las ventas son bajas eh, tenemos competencia y dices, ¿qué hacemos, no? Entonces, ¿cómo debemos afrontar ello? Eh, mira, bienvenido, bienvenido al infierno, ¿no? Este, déjame decirte que el ejercicio empresarial implica perder el sueño, tener muchas preocupaciones. Espero que no sea una eh, experiencia pronta la que tengan que vivir cuando se acerque el día 14 y no hay dinero para pagar los salarios, este... No, este, es parte de lo que un empresario tiene que aprender a enfrentar. Así es que ni te espantes porque no, el mundo empresarial no está pintado de color rosa y tendrás que eh, este, aprender a vivir con esas presiones y con esas preocupaciones. El trabajador no se preocupa por saber si hay dinero o no para pagarle, da por un hecho que le va a llegar la quincena y es preocupación del empresario el saber cómo carajos le va a pagar cuando no ha habido ventas suficientes. Por lo pronto, pues yo creo que tendrás que hacer mucho antes de llegar a la fabricación, que es otra experiencia totalmente distinta a la que tú tienes. Tendrías que buscar algunos este, proveedores alternativos o que tengan productos innovadores o productos de muy buena calidad, a eso tendrán ustedes que ir desarrollando su mercado también y tendrán que ir viendo los esquemas de, de comercialización de mercadotecnia más eficientes para hacerse del de conocimiento del público consumidor y sobre todo del público que puede necesitar de sus, eh, de sus bienes, de sus productos que vienen. Por lo pronto, te adelanto que yo, este, como parte de mi misión personal, a un, eh, una persona que la, lavaba, bueno, no lavaba, este, limpiaba en primera y no limpiaba, sino limpia eh, para brisas este, en, y, y un chavo, pues se veía que decente, educado, le dije un día, ¿y tú qué vas a dedicarte todo el día, toda la vida a limpiar para brisas? Me dijo, no, ¿qué quieres ser? Mi señor, quiero ser paramédico. ¿Por qué quieres ser paramédico? Pues para ayudar a la gente a recuperar su salud. No me digas. Y entonces yo le dije, a ver, ¿y dónde vas a estudiar, hijo? Me dijo, no, pues en, las, en, en la este, Cruz Roja de Cuautla, por cierto. Entonces le dije, ¿de veras? Sí. A ver, tráeme los datos de cuánto cuesta estudiar paramédico un año en la Cruz Roja de Cuautla. Y entonces me trajo los datos. Y entonces le dije, bueno, a ver, yo te voy a dar un porcentaje de tu inscripción y te voy a dar un porcentaje de las mensualidades que cur cursa y ya me trajo calificaciones porque decía, a ver, mensualmente me vas a traer las calificaciones y me trajo sus valoraciones bastante buenas y entonces le dije, tú entrégame un promedio arriba de 9 y te regalo un uniforme 
de paramédico, ¿sí? de enfermero. Y entonces ya me pasó a sablear ahí y me dijo, aquí están mis calificaciones. Así es que hoy, sin haber hecho gran, gran esfuerzo, tú te encargo que me este, vendas, porque va a ser así, vendido. Esa es la regla del juego aquí en este programa. Me vas a, a vender un uniforme de un paramédico hoy te quedamos la talla y te digo pero bueno para que veas que esta entrevista valió la pena porque además de que te diste a conocer también vendiste un uniforme de enfermero este es para mí una obligación preguntarte en dónde pueden comunicarse con ustedes o dónde los pueden encontrar sí claro por supuesto la tienda física nos, eh, repito nos encontramos en Cuautla y justo al lado, repito, de la clínica familiar número 7 del Seguro Social, también a través de Facebook, médico, Uniformes Médicos Shalom, y los números de teléfono, el personal, desde luego, 735-249-7271. Ojalá les vaya muy bien, ojalá tengan muchas ventas. Muchísimas gracias. Al contrario, te, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Osvaldo, que te vaya muy bien. Espero que en un año podamos volverte a hacer la entrevista para que nos digas cómo te fue. Sí, desde luego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Este, nosotros hacemos una pausa de una semana y regresamos aquí en Universo Pyme Periodismo Útil. 